绑架你的人很有可能就是他，而且他身上现在涉及一起重大的刑事案件。他是小白鹿，芭蕾舞蹈团的演员。你是说崔善吗？你认识他？确定是崔善的，没错吧？是的，这是那位心理咨询师给我的关于崔善心理咨询记录的电子版文件。我经过比对，确认是崔善。崔善早在三个月之前就开始在陶瓷那里做心理咨询了。八月一日突然失联，这跟金建峰之前跟我们通报的情况是相吻合的。然后崔善在八月十九日突然联系陶瓷，约他去东罗巷城中村的老店铺。这一部分是关于崔志明的。是的，这就是崔善讲述他关于他父母崔志明和麻红梅的部分。这跟我们所了解到的信息也相吻合。陶瓷还透露出另外一个与崔善有关的病人的情况。余生，对，是余生。麻烦你帮我联系一下余生。如果默默没被接走，应该会去找他。他们俩的感情很好。其实余生也来咨询过我，说要进行心理咨询。见了面以后，又说不是为他自己。是为了一个朋友。刮风下雨。什么朋友？据我所知，这个朋友跟崔山在少年时。所以，你的那个朋友应该就是。你还好吧？医生跟我说，囚禁陶瓷的那个地下储藏室的卫生环境非常不好，他得了严重的肺部感染。我离开的时候，他已经被送进了 ICU 病房，医生会随时给我通报他的情况的。老陆，给你汇报一下我们这儿的进展情况。经过对黑色 SUV 车内的勘查，我们对方向盘、车门把手以及挡把各处进行了搜查，没有发现任何的指纹，可见嫌疑人有极强的反侦查能力。不过，经过辨认，我怀疑嫌疑人驾驶的黑色 SUV 正是八月五日跟踪你的那辆无牌照的黑色 SUV。我们已经完成了对嫌疑人驻地的勘查，确信那里就是他制作假人的基地。我们在现场发现了大量的硅酸凝胶材料，还有一兵的身体尺寸、程立军、林子翠的各种头牌照片。以及一具没有完成的假尸。现场还有很多极具杀伤性的匕首、刀具，大约有七十多把。而且，我们还找到你和伊藤在阿水小馆门前的照片。在这些刀具当中，我们还找到了于亮子身上留下的伤口，以及。以及依然姐身上留下的伤口、吻合的刀具。另外，嫌疑人目前正在制作的这个假尸完成度还比较低，我们初步只能判断是一个身材较高较大的男人。而且，从这个身材尺寸、形态，还有这个面部轮廓上，是我对吧？对，这很有可能。就是陆陆的驾驶。老陆，我们在现场找到了很多的栗子、栗子壳，还有制作栗子糕的痕迹。现场有大量的快递包装，其中有一个是包装好的，准备寄出的栗子糕，地址正是白杨市郝东郎养老院的地址。大概率是崔志明，没错了。我虽然没看过他的脸，但我记得他的身材，和小夏所说的一兵遇到的那个鸭舌帽摄影师是相符。今天早上，特警已经到了霓虹河畔，老许暂时带队配合特警，封锁了霓虹河畔。现在我们可以确定的是，嫌疑人就躲在山里边，大范围的搜山行动已经开始了。我们都准备一下，今晚就参与行动吧
，有为崔帅复仇的动机，反侦查能力强，拥有高超的身体雕刻技术，还亲手测量过一兵的身体尺寸。逃亡的目的地是霓虹河畔，这一切的线索特征，都与水鬼相符。队长，你在想什么呢？你之前调查崔志明的时候，有没有关于他水性的描述啊？没有。但是住在河边的人，水性好也不奇怪。这样，你先给医院打个电话，问一下陶瓷的情况。如果可能的话，最好在今晚行动之前，我们跟他见一面。只能进来一位探视者，必须穿戴防护服你好，我是海港市刑警队的陆骁，想找你了解一下余生的情况。好的。我这还没有敲门呢，您就开门了？您不会是一直在门口等着的吧？旧都城酒吧。哎，我第一次见到余生，他说是帮他的一个朋友来咨询的，但我总觉得他心事重重，有所顾虑。他带了一个小笔记本。把他朋友的故事都记在了上面。说实话啊，我的这个朋友的故事其实蛮传奇的。那我开始。他出生起就是一个严重的。一开始，在他的他讲的都是刺猬小时候的故事。他们才经常一讲就是一整天。刺猬的身世还是蛮可怜的。明天见。再见。就这样，嗯，他几乎每天都来替他朋友咨询，讲一段故事，就是这个。余生，你怎么在这儿？我刚好路过，看到好像是你的狗，就想着把狗给抱下来。他目睹了默默和龙虾的分别，我就也和他讲了默默的身世。之后的日子里。他陪默默一起放风筝，他与默默的接触，让默默很快走出悲伤的情绪。说起来，我还是很感激他的，甚至余生还救过他一命。当再次讲述他朋友的故事的时候。就是萍水相逢。我发现，他的朋友和崔帅认识。之前崔帅来这儿咨询，我就发现他情绪很不稳定，甚至有自杀的倾向。我曾推荐崔帅去旧都城酒吧听音乐，据说那儿的音乐很有治愈性。不知道崔帅最后去没去？之后的日子。余生就继续讲他朋友剩下的故事，我听了，确实感到很震撼。然后呢？没然后了。因为职业的特殊性，我都会把和病人之间的谈话内容，以录音和录像的方式记录下来。保存在云盘，作为以后病情分析的依据。
这是陶瓷的云账号跟密码。是罗素。喂。喂。怎么还是你啊？哦，我不是许元阳，我是他同事，我叫罗素。您是老许的？我是他前妻，他说他最近在执行任务，那个电话不接，让我打这个电话。呃，是，老许最近是在执行任务。您有什么事儿吗？有事儿的话，我可以帮您转达。有，您听好了，啊，您帮我转达给他。行，您说。多大仇恨呢！后来他被一位热衷航海的老人给救了，老人把他带回澳洲，用个念书教他打猎，而且老人临死之前把所有的遗产都留了给他。他终于得到了一个美好的结局。他说他最大的快乐就是在夕阳西下时下海潜水，伴随着回家的企鹅们一起畅游。可随着太阳消失在海平面，企鹅都回到了自己家，而他依然还是一个人。其实余生就是把刺猬告诉他的故事转述给了陶瓷，还骗陶瓷说这是他朋友。余生说他是受到了威胁才不敢报警，更不敢把刺猬告诉他的故事告诉别人。我就很奇怪。那他为什么要告诉陶瓷呢？队长，刚才的电话是翻译打过来的，他说他已经跟 Vivian 沟通过了 ，Vivian 说余生强行阻止他把默默带走，他现在正在寻求法律上面的协助。从我跟 Vivian 的沟通情况上来看，量子遭遇袭击那天，余生就在陶瓷工作室，而陶瓷已经被囚禁了。队长，你赶紧去一趟陶瓷工作室，我再从队里派两个人跟着你。不用了，我自己去就行，你放心吧。哎，老陆，接下来什么安排？去准备一辆车，我们先去一趟旧都城酒吧，然后再直奔霓虹山脉。没问题。
他说：“他最大的快乐就是在夕阳西下时下海潜水，伴随着回家的企鹅们一起畅游。”罗素，怎么了？发现水鬼信号，特警正在协助我们搜索霓虹河畔。老陆，你赶紧过来。这是交给你了，我得去一趟霓虹河畔。好刘主任，哎，背后那个房间。老许，带兄弟们搜查一下湖里。我总觉得水下有什么东西。收到，收到，行动。老陆，老陆，湖面没有异常。老陆，老陆，湖面没有异常。收到你怎么来了？我不是让你负责默默余生那条线吗？我在陶瓷工作室发现了一个笔记本，上面有个单词叫 p h i l i p Island。我查了一下，我知道，墨尔本边上的一个小岛，也就叫企鹅岛，就是录音里余生说当年他那个朋友和企鹅游泳的地方吗？你怎么什么都知道啊？陶瓷工作室之前有一个电话是打到那儿去的，不是，谁让你过来的？这儿不缺人。因为我知道你需要我。你好好说话，你想都别想。队长，明天就是星期三了，水鬼出现的几率非常大。很危险的，这不是闹着玩儿。抓不到水鬼才危险呢。你就相信我一回好不好？况且我以前是花样游泳队的队长啊，我水性非常好。
明天防御同下水侦查，所有部门做好准备。咱们什么时候去找妈妈会合呀？快了，咱们很快就要和妈妈会合了。快睡。我要永远和爸爸妈妈在一起。同学，你分两路找吧，要不然太慢了。嗯。我把旧都城酒吧都搜查了一遍，包括那架钢琴，果然有问题，在里边发现了这个防御头已就位，大家盯紧了。同学，我这边看不到黄一鹏了，你能看到吗？老陆，老陆，我这什么都看不见
目标出现，支援防御桶。行老陆，一同不见了。各小组注意，水陆配合全力搜索防御桶和徐艳阳，务必抓到水鬼
走出。